Questo progetto per noi eh, dal primo momento è diventato interessante per semplice motivo perché i comuni si stanno mettendo insieme per ragionare con un'unica un'unica voce all'esterno è quello di eh, promuovere realmente il territorio nostro con tutto questo patrimonio architettonico e culturale che abbiamo oltre l'enogastronomia che la portiamo fuori io vengo da un'esperienza in questi giorni alla tavola della principessa Costanza dove c'è stata molta partecipazione ehm, penso di, che ci sono state circa 100.000 presenze in tre giorni che, dove abbiamo avuto un buon risultato girando tra le gente, tra le taverne mi rendevo conto che non era soltanto un, una partecipazione solo della provincia di Salerno o della regione Campania, ma c'erano tante di quelle persone che venivano dal nord Italia e che sono rimaste esterefatti di quello che realmente nell'area interna c'è. Beh, questo ci deve dare forza, ci deve far riflettere ci do e dobbiamo andare avanti, perché solo così possiamo creare realmente la rete. Poi bisogna anche aprire un altro ragionamento, è quello sul turismo regionale, religioso che bisogna fare un ragionamento serio. Dobbiamo stare ancora di più uniti perché solo così evitiamo magari lo spopolamento, mettiamo a giro le vere risorse con investimento chiaro e forte di quello che può essere e solo così si può creare una nuova stagione dove c'è l'interesse del territorio e così possiamo anche eh, avere presenza di soggetti che vengono da altri territori per poter fare un ragionamento definitivo. Credo che quest'anno sicuramente all'interno del nostro territorio siano stati fatti dei progetti che potremmo definire di identità territoriale perché nell'ambito della comunità montana siamo, abbiamo fatto il tentativo riuscito di rimanere all'interno eh, di noi stessi accordandoci da vari comuni che fanno parte dello stesso consesso eh, territoriale e credo che questo sia un punto importante perché in modo tale attraverso questa unità sicuramente riusciamo a mettere in mostra sicuramente a dimostrare all'esterno quelle che, che sono le nostre potenzialità e soprattutto quelli che sono i nostri disegni proprio di identità territoriale al, all'esterno. Quindi credo che rispetto al passato questo ulteriore segno di unità che già viene percorso da un po' di tempo sicuramente è molto importante. È un progetto di grande sviluppo per il Vallo di Diano, questo POC, perché non solo dà la possibilità di cooperare, di fare questa forma di cooperazione tra i comuni che è importantissima, ma evidenzia soprattutto la parte culturale ed enogastronomica del nostro, del nostro territorio. Quindi diciamo è una cosa ottima, io mi sento e voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno collaborato alla realizzazione di questo progetto tutti i rappresentanti comunali per cui diciamo, si sta realizzando e siamo nella fase proprio operativa questa è una cosa eccellente è una formula che dovremmo ripetere per ogni cosa nel Vallo di Diano Questo progetto per noi comuni che ci siamo messi insieme che siamo sei comuni insieme con il comune di Teggiano Capofila penso che sia una bellissima esperienza in quanto già ogni manifestazione che si fa in un paese, Malteggiano, San Rufo, San Pietro, Sala Consilina, Sassano e Monte San Giacomo, diciamo che porta un vantaggio per tutti perché viene, sicuramente c'è più pubblicità e sicuramente si prevedono molte più presenze di persone con una eh, collaborazione massima tra i comuni. Perché sono stati divisi i periodi di agosto, a dicembre e anche nella primavera, quindi con eventi che abbiamo diviso un po' gli eventi per non accumularli tutti nello stesso periodo. Il progetto Viaggio del Valudiano rappresenta una condivisione di idee e soprattutto di obiettivi da parte dei sei comuni coinvolti per quanto riguarda questo POC. Sarà qualcosa sicuramente di straordinario perché ha coinvolto appunto sei comuni del territorio che hanno condiviso un'idea progetto e che stanno portando tutti quanti insieme avanti e che sostanzialmente rappresenta ciò che di più bello, di più diciamo, caratteristico ha questo territorio e che può, ovviamente può proporre all'esterno della sia della nostra provincia che della regione Campania. È qualcosa su cui noi stiamo puntando tantissimo, eh, stiamo puntando proprio perché diciamo, caratteristica non marginale del Vallo di Diano è proprio un'aspettativa turistica su cui noi stiamo puntando. 
mettersi insieme significa sicuramente fare rete eh, attraverso un partenariato in, in continuità territoriale abbiamo immaginato quindi di proporre una serie di attività, una serie di interventi, una serie di iniziative eh, ecco, appunto in continuità territoriale che spaziano dal, dal settore no gastronomico fino a quello culturale, turistico eh, con l'obiettivo quindi di apportare sicuramente un, un, un valore aggiunto a questo territorio.